Kerala kitchen la bread vechittulla oru recipe aanu cheyan vendi povunnathu breakfast ilum adu pole thanne 4 mani palahara aayittokke namukku use cheyan vendi pattum appo namukku thayaraka non stick inde pan ilekku kurchu oil onnu olichu koduka velichinne aanu ivide eduthekkunnathu adilekku medium size moonu savala cherudayi tarinju vechekkunnathu add edu koduka nannayittu idonnu valti edukanam ഭയങ്കര ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്നും വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ വലിയൊരു പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഓയിൽ പോരെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്നും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ചേർത്തേക്കുന്ന മസാലയുടെ ആ ഒരു കുത്തൽമണം മാ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ക്യാരറ്റ് വേവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ആട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആറ് മുട്ട ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അടിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കുരുമുളകും കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ നമുക്കിത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കാം ആ ഉണ്ണിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം അതുവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എഗ് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല ഷെയ്പ്പുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ വേണം കാരണം നമ്മൾ വട്ടേപ്പും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കില്ലേ അതേപോലെ നല്ലൊരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടണേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഴിയുള്ള നല്ല ഷെയ്പ്പുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ എല്ലാ സൈഡിലും ആവണം പാത്രത്തിൻ്റെ കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ലൈസും എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതേ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എൽ റൗണ്ടിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലെയർ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഗ
ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഫില്ലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലിങ്ങും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈസ് ബ്രെഡും കൂടെ മുട്ട അടിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഗ്യാപ്പില്ലാതെ വേണം ഇതും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രെഡ് ഇല്ലേ അത് ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് താത്തി കൊടുക്കണം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മുട്ട അടിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കിയത് കൊണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഷെയ്പ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ബാലൻസ് വന്നേക്കുന്ന മുട്ട അടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അതിന് പകരം ഇതുപോലൊരു ദോശക്കല്ല് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വെയിറ്റുള്ള ദോശക്കല്ലാണ് കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് അതൊരു ര ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റായിട്ട് ഞാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നല്ല ചൂടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാൻ അങ്ങ് കയറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ കമത്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പം എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പാനിലേക്ക് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കമത്തി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അകത്തത്തെ ഫില്ലിങ്ങിനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുപോലെ നല്ല പുറം ക്രിസ്പിയും അകത്തെ ഫില്ലിങ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അകത്തെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി അതിന് പകരം ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചൂടാറിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ചൂടോടെ കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വട്ടയപ്പത്തിൽ ഒക്കെ ആ ഒരു വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളും അത്രയും വലിപ്പം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാലുമണി പലഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കേരള കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ല കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്